Hello students, this is part 3 of the prose Empowered Women Navigating the World. We can start from page number 63, first para. Right? Interview on the group people's group of crew members ko yadayla, uh, interview nadan that rukhi. So, that's why we will start from the continuation. What were your aims and how did you work to achieve them? So, on the interview over question raise pun ranga. What were your aims? What is your aim during that journey? And the journey long day aim in Navaya the Chi. And how did you work to achieve them? Yenna, uh, Epri, how did you work to achieve? Epri work puny other achieve puny a abdint and the interview cake ranga. So, Pachika Josie, she is answering. I wanted to make sure that I complete this journey with the ultimate honesty. I wanted to make sure. That I complete this journey with the ultimate honesty. So, I am going to do this. What do you think about this? I am going to do this. In this journey, I can, I could act with my honest. Okay, with my conscience. In the Manasa Chipri, I am going to do this. I didn't set out for a destination. So, I didn't get uh, put in destination here. Now, in the destination, I am not going to do this. I am not going to do this. I am not going to settle in that mind. It was a journey that mattered to me the most. So, it gives me a uh, much experience. This is a very good thing. journey. So, my contention was to make Make sure that we go by the rules of circumnavigation which say that you don't have to use any auxiliary means of repulsion and you don't have to take anybody else's assistance. So, I feel like that. Now, the, according to the rule of navigation, the navigation rule, padi, the contents and means struggle, narayya struggle padi, to make sure that we go by the rules of circumnavigation. In the struggle for Nalsari and the circumnavigation and the world level that I'm on the around Pani Suthi Varadag, uh, travel Pani Varadag, and the navy lay in and rule Rako, Adathanayum, I have to follow up with the Namudi Pani time. So, I acted like that. That's why I act. Panne. Which is say, that's why I told you the Navy or the rule. Inna solda, na, which say that you don't have to use any auxiliary means of repulsion and you don't have to take anybody's else assistance. Yar, or without anybody's help and auxiliary, in the way, additional, yar, time, in the way, help, either paka, man. Auxiliary means additional and repulsion means mm, not interest. That is interest in Lama, Namir Konguda, Yadatho Gode, and the Vidamana help in Lama, Namun successfully come in Abdingerda, and the Navy order or Ruda. I grasped that completely, so I followed. I grasped means followed or in Sola, hold, grasp and Abdinchana, hold under the holding tightly in Solanga, so a mile and now the fixed penita. You put it on a year consult, and a Choranga in Chana, only aim and now are the chief, pretty other thing achieved in Gekranga. So in would aim complete and the general ultimate a honest star of another churn as per the rule of on the navigation rule pretty now the Roman name, Yaro to help you lama, Alaka nine day the valley character say you know. Next, interviewer another asking another question. Name that one quality of yours that enabled you to complete this expedition successfully. You can say any one quality to complete successfully this expedition. The expedition and the journey is successful. You can say any one quality to complete Whenever the winds dropped, it wouldn't have taken me even a fraction of a second to switch on the engine and say let's go one mile ahead. So, if we look at the winds dropped, we are going to go to the boat, we are going to go to the sail boat. If we sail boat, we are going to go to the sail boat. So, whenever the winds dropped, whenever the winds dropped, the winds dropped, it wouldn't have taken me even a fraction of a second to switch on the engine and say let's go one mile ahead. So, taken over a fraction of a second, we can be able to start the engine. But inside of me, something poked me and said that you have to be honest with yourself and this expedition has to be done with the honesty. So, in my mind, I was talking about the entry and telling something. I was talking about the entry and telling something. 
என்டர் த வேர்டு அண்ட் டெல்லிங் சம்திங் இன்சிஸ்டிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் என்ன இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா சர் தட் யூ ஹாவ் டு பி ஹானஸ்ட் வித் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் திஸ் எக்ஸ்பெடிஷன் ஹேஸ் டு பி டன் வித் ஹானஸ்டி நீ வந்து ரொம்ப நேர்மையாக இந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ஐ எம் கிளாட் தட் வி வேர் ஏபிள் டு ஃபினிஷ் இட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வித் அவுட் த யூஸ் ஆஃப் த இன்ஜின் அட் ஆல் ஸோ ஈவன் டிராப்ட் ஆஃப் த விண்டு காற்று இல்லாத சமயத்துலையும் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஜேர்னியை முடிச்சிருக்கோமே தவிர நாங்கள் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி அது மூலமாக எங்களோட ஷிப்பை வந்து மூவ் பண்ணலை ஆப்ரேட் பண்ணலை அப்படிங்கிறத நினைக்கும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லுவோம் அதுதான் அவங்கள்ட்ட அந்த குவாலிட்டி இங்கே அந்த பிரச்சனை வந்தால் போது கூட அந்த அடிஷ்னலாக நமக்கு ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை யூஸ் பண்ணாமல் அதையும் ஃபேஸ் பண்ணி வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க தென் இன்டர்வியூ ஆனதர் கொஷின் ஆஸ் த ஹெட் ஆஃப் தி க்ரூ ஹவு டிட் யூ இன்வால்வ் த டீம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹெட்டாக இருந்து உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி இன்வால்வ் பண்ண வச்சிங்க அப்படிங்கிறத அந்த இன்டர்வியூர் கேட்குறாங்க வாட்டிகா ஜோசி ஆன்சர் வி ஹாவ் ஆல் சைல்டு அண்ட் இ ட்ரைண்ட் த சேம் அமௌண்ட் அண்ட் எவ்ரிபடி ஹேஸ் தேர் ஓன் வே ஆஃப் டீலிங் வித் சுச்சுவேஷன்ஸ் பட் த வே பட் தட் வாஸ் அ குட் திங் பிகாஸ் வி குட் டிஸ்கஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் சால்விங் ஏ ப்ராப்ளம் சூஸ் த பெஸ்ட் ஒன் இன் ஃபேக்ட் ஐ உட் சே இட் வாஸ் அ ஈஸியர் ஃபார் அஸ் டு கொலாபரேட் அண்ட் ஒர்க் டுகெதர் ஸோ வி ஹவ் ஆல் செயல்டு நாங்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயல் பண்ணும்போது இந்த ஜேர்னியில் இருக்கும்போது வி ட்ரெயின்டு த சேம் அமௌண்ட்டு இந்த அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான அளவுக்கு ட்ரைனிங் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் கெட்டு எடுத்துக்கிட்டு வராங்க அண்ட் எவ்வரிபடி ஹேஸ் தேர் ஓன் வே ஆஃப் டீலிங் வித் த சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கும் விதமான அந்த ஒரு ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் வர்றப்ப அது எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த ஐடியா வர்றப்ப அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் பேசிக்கிடுவோம் பட் தட் வாஸ் அ குட் திங் பிகாஸ் வி குட் டிஸ்கஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் சால்விங் அ ப்ராப்ளம் எல்லோரும் ஒன்றா பேசிக்கிட்டு அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் அண்ட் சூஸ் சூஸ் த பெஸ்ட் ஒன் அதில் யார் சொல்கிறதோ அந்த இடத்துல டக்குனு ஒர்க் அவுட் ஆகுது அதை நாங்கள் பெஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டு அதை வச்சு நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் இன்ஃபேக்ட் இன்ஃபேக்ட் மீன்ஸ் உண்மையை சொல்ல போனால் ஐ ஹ ஐ உட் சே இட் வாஸ் அ ஈஸியர் ஃபார் அஸ் டு கொலாபரேட் அண்ட் ஒர்க் டுகெதர் ஸோ உண்மையிலுமே நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது மூலமாக வி ஹாவ் டு அச்சீவ்டு வி வி ஹாவ் அச்சீவ்டு ஈஸிலி அச்சீவ் பண்ணோம் கொலாபரேட் மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒருத்தருடைய அந்த ஸ்கில்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த ஸ்கில்ஸ் யூஸ் பண்ணி அண்ட் ஒர்க் டுகெதர் வி ஒர்க் டு வி ஒர்க் டுகெதர் வித் அப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸோடு நாங்கள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து போராடினால வி காட் சக்ஸஸ் அப்போ பயல் குப்தா என்ட்ராய் அவங்கன்னு சொல்கிறாங்க வென் யூ ஆர் அவுட் அட் சி டீம் ஒர்க் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இன் த மிடில் ஆஃப் த கிரிசிஸ் கிரிசிஸ் மீன்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்போ ஒரு ஒரு மிடில் பார்ட் ஆஃப் த சீல இருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்போ டீம் ஒர்க்கும் எங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருந்துச்சு ஈவன் டூரிங் த ஸ்ட்ராம் வென் த்ரீ பீப்புள் வுட் பி அவுட் ஆன் வாஷ் ஸோ டூரிங் த ஸ்ட்ராம் மீன்ஸ் இந்த புயல் வர கால உடைய காலங்களில் மூணு பேர் வெளியில் போய் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ப்ரெடிக்டபுளாக இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வேர் ஆல் வாட்சிங் த ஓஷன் அண்ட் த அதர் த்ரீ ஹூ உட் பி இன்சைடு உட் இன்ட் பி ஏபிள் டு ரெஸ்ட் ஸோ மீதி ரிமைனிங் த்ரீ மெம்பர்ஸ் தே குட் இன்ட் பி ஏபிள் டு டேக் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சம்படி உட் ஹீட் த வாட்டர் the other person would heat the gloves because it was a raining also so adlo sila per thanni sudha vaapanga sila per enna ponanga kaiyila podukura gloves la poitu heat pannuvanga because and the time und rainy season so team effort actually helped in navigating through the 20 hours long storm கிட்டத்தட்ட அந்த இருபது மணி நேரம் ஒரு மிகுந்த போராட்ட ஸ்டாம் வந்து பெரிய புயல் ஒன்று வீசியிருக்கு அந்த சமயத்தில் இந்த டீம் ஒர்க்கு ரொம்ப இஃபெக்டிவாக இருந்துச்சு ஐ ஃபீல் தட் இஃப் ஐ ஹேட் பீன் அலோங் தென் இட் உட் ஹாவ் பீன் ஏ நைட் மேர் டு டீல் வித் த சேலஞ்சஸ் தட் த சீ த்ரோஸ் அட் யூ ஸோ எனக்கு இதை நினச்சி பார்க்கும்போதே இஃப் ஐ வேர் அலோங் இன் த சீ தனியாக இருந்திருந்தனா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறத என்னால் நினச்சிக்கிட்டு பார்க்க முடியல அப்படி நினைக்கும் போது அது எனக்கு நைட் மேராக இருக்குது நைட் மேர் அப்படின்னா டே ட்ரீம்னு சொல்லலாம் பகல் கனவு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் த
தேர் ஆ ஹர்ட் ஸோ டூரிங் த டைம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வர சமயத்தில் நாங்கள் எல்லாருமே வி வேர் ஆல் ஆக்டிவ் ஆக்டிவாக இருப்போம் அண்ட் நீட் டு ஆன்டிசிபேட் எங்களுக்குள்ள ஒரு பிஃபோர் அண்ட் ஆன்டிசிபேட் மீன்ஸ் டு ரியலைஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறத வி கிட்டோம் பிஃபோர் ஆண்டு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் எங்களுக்குள்ளே இருந்துச்சு இன் த சவுத் பசிபிக் வி என்கவுண்டர் எ ஸ்ட்ராங் வேர் த சீஸ் வேர் ஆல்மோஸ்ட் நைன் டு டென் மீட்டர்ஸ் ஹை அண்ட் த விண்ட்ஸ் வேர் பிக்கிங் அப் டு சிக்ஸ்டி டு செவன் நாட்ஸ் எ யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட்டிக்கல் மைல் பேர் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி டூ கிலோமீட்டர் ஆர் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவங்க பசிபிக் சவுத் பசிபிக் அப்படின்னு இடத்த ரீச் பண்ணும்போது அறுபதுலேருந்து எழுவது அந்த ரேஞ்சில் நாட் நாட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் விண்டு மெசர்ஃபுல் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விண்ட் மெசர்மெண்ட் வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க காற்று அளக்கக்கூடிய அந்த அந்த வார்த்தைக்கு பேர் காற்றின் அளவுக்கான அந்த வார்த்தைக்கு பேர் நாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அறுபதுலேருந்து எழுவது அந்த அளவில் ப்ளோ அப் ஆகிருக்கும் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு ம ஒரு மைலுக்கு பேர் ஆறு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் தான் விச் இஸ் அபவுட் அ ஹரிகன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் விண்ட் ஆன் லேண்ட் இட் இஸ் அ நார்மல் ஆன் சீ வேர் தர் இஸ் அ ஹார்ட்லி எனி லேண்ட் மாஸ் டு ஸ்டாப் த விண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ ஹரிகன் ஹரிகன்னா சூறாவளி காற்று நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது அந்த மாதிரி காற்று வர்றப்ப இன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த லேண்ட் இட் இஸ் நார்மல் ஆன் சீ வேர் தர் இஸ் ஹார்ட்லி எனி லேண்ட் மாஸ் டு ஸ்டாப் த விண்ட்ஸ் ஸோ எங்கேயாச்சும் லேண்ட் மாஸ் இருக்குமா நம்ம வந்து போய் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வரும் இட் வாஸ் ஆல்சோ பிளிஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் வந்தது விச் கிவ்ஸ் அஸ் விச் கிவ்ஸ் அஸ் ஃபெய்த் கரேஜ் எங்களுக்குள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுத்துருக்கு பிளிஸ்ஃபுல் மீன்ஸ் ஹாப்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹாப்பியாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் அதை நினச்சி பார்க்கும்போது அவ்வளோ அந்த புயல் காற்று சமயத்துலேயும் தப்பிச்சு வந்துட்டேமேனு சொல்லிட்டு வென் சம்திங் ப்ரோக் டவுன் அண்ட் ஆஃப்டர் அ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் இஃபோர்ட் வி வேர் ஏபிள் டு ஃபிக்ஸ் இட் டுகெதர் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எப்படி நம்ம இதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கிட்டோம் வி வில் ரிமெம்பர் தீஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் பிகாஸ் இட் கேவ் அஸ் த ஸ்ட்ரென்த் டு மூவ் ஆன் மூவ் அண்ட் இஃப் சம்திங் வெண்ட் பேட் வி வர் ஏபிள் டு ஓவர் கம் தோஸ் சேலஞ்சஸ் த்ரூ தீஸ் ஒன் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வர முடியும் அப்படிங்கிறதையும் வி ரியலைஸ்டு நம்ம டேஸ் எங்களால் கற்றுக்க முடியுது ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் இஃப் எனி சேலஞ்சஸ் ரியலி வி வில் ஃபேஸ் ஈஸிலி எங்களால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லுவாங்க ரைட் நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்வியூ நான் ஆஸ்கிங் அனதர் கொஷின் ஹவு அட்வென்ச்சரஸ் வாஸ் யுவர் ட்ரிப்பு ஸோ வாட் வாஸ் யுவர் ட்ரிப்பு இஃப் யூ மீட் எனி அட்வென்ச்சரஸ் திங் ஏதாச்சும் அந்த அட்வென்ச்சரஸ் அட்வென்ச்சர்ஸ்னா ஒரு ஒண்டர் ஒரு ஆச்சரியமான அந்த சர்ப்ரைஸான அந்த ட்ரிப்பு அந்த ஜேர்னி உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு வட்டிகா ஜோசி ஆன்சர் பண்ணுறாங்க When we were crossing the Tasman Sea, we witnessed the brilliant southern lights from sea. It was rare to watch that those months the two from sea. So, we are going to talk about Tasman Sea. Tasman Sea which is in Australia to uh, New Zealand. And the other part of the world, Australia to New Zealand, we are going to talk about Tasman Sea. And the Tasman Sea is going to talk about Tasman Sea. We are going to talk about We witnessed the brilliant southern lights from sea. So, we are going to talk about ஒரு பிரில்லியன் சதன் லைட்ஸ் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பகுதியில் எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சு ஒரு ஒரு சதன் பார்ட் லைட்ஸ் அந்த வெளிச்சம் எங்களுக்கு பார்க்க முடிஞ்சு வித்தியாசமான ஒரு வெளிச்சத்தை இட் வாஸ் ரேர் டு வாட்ச் தட் இன் தௌஸ் மந்த்ஸ் அந்த மாதத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு வெளிச்சத்தை பார்க்கல அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேராக இருக்கும் த ட்ரூ ஃப்ரம் சி வி வர் அப்சல்யூட்லி ஆஸ்ட்ரக் ஆஸ் வி வர் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் டு சி த என்டையர் ஸ்கை லிட் அப் இன் கிரீன் லைட் ஸோ ஆஸ்ட்ரக் மீன்ஸ் சர்ப்ரைஸு ஓகே சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு ரொம்ப அப்சல்யூட்லி சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த மந்த்தில் அந்த பகுதியில் அந்த மாதிரி பார்க்குறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ பாசிபிள் அண்ட் ஆல் அட் த சேம் டைம் என்டையர் ஸ்கை லிட் அப் இன்ஸ் கிரீன் லைட் ஸோ ஃபுல்லி அந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த வெளி இது என்டையர் ஸ்கை முழுக்க ஒரு க்ரீன் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் த சேம் டைம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஊரில் சூரியன் உதயமாகும் போது ஒரு எல்லோ அந்த ஆரஞ்ச் கலர் அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஒரு பின்னாடி ஒரு ஷேட் அடிக்கும் அது மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன